In der Regel werden Sie feststellen, die Antwort ist in Ihnen. Das, was es verhindert hat, dass es herauskommt, ist, dass Sie nicht in der Lage waren, sich die richtige Frage zu stellen. Das reicht völlig aus. Und die meisten Leute wollen gar nicht die richtige Frage hören, weil sie schon ahnen, wie die Antwort ist. Das hat aber dann etwas damit zu tun, man müsste ja sein Leben und seine Lebensweise komplett umstellen. Dumm gelaufen. Was diese Problematik betrifft, bin ich erst vor einigen Jahren drauf gestoßen und ich möchte hier keinen Rechtsvortrag und Rechtsproblematik, obwohl das sehr, sehr wichtig ist und hier kommen wir in unsere, aus meiner Sicht auch zu der Lösung der Probleme. Das ist hochspannend, weil was mit Deutschland passiert ist, das ist ganz wichtig und hier gibt es einen Ausspruch von Napoleon, der hat mal gesagt, auch vor 200 Jahren, es gibt kein gutmütigeres, aber auch kein leichtgläubiges Volk als das Deutsche. Keine Lüge kann grob genug ersonnen werden, die Deutschen glauben sie. Um eine Parole, die man ihnen gab, verfolgen sie ihre Langsleute mit größerer Erbitterung als ihre wirklichen Feinde. Auch hier hat der Kerl leider recht behalten. Das ist der Zustand. Momentan vor allen Dingen in meinem Land, in Deutschland. Leider. Wichtig ist, dass Sie hier auch, auch die Schweizer und auch die Österreicher folgende Tatsache begreifen. Und ich kann das jetzt nur behaupten, forschen Sie das alles nach. Die dementsprechenden Bücher habe ich auch mit. Auch in meinem Buch haben wir viel dazu geschrieben und vor allen Dingen auch zur Lösung. Es geht um Recht. Bei Recht ist interessant hier. Sehen Sie, was Recht ist? Computertaste, glaube ich, drei. Ne? Da sind hochgestellte Handfesseln. Das ist das Paragraphenzeichen, kann man auch mal drüber nachdenken, warum das so ist und was wir da machen lassen. Durch ihre, Unglaublichkeit, durch ihre Unglaubhaftigkeit entzieht sich die Wahrheit dem Erkanntwesen, Erkanntwerden. Heraklit von Ephesus, was jetzt kommt, ist ein bisschen harter Tobak. Aber sie haben ja eben gesagt, sie wollen da durch. Es <lacht> ist nicht meine Schuld. Also was ist passiert nach dem Krieg? Es gab das Deutsche Reich, das Deutsche Reich hatte ein Eigentum, es hatte ein Volk und es hatte Rechte. Die Maßnahmen der westlichen Siegermächte, ich möchte jetzt nicht über Schuld und Unschuld und all so eine Geschichten reden, lassen wir das alle mal, ich möchte nur die Fakten bringen, machen Sie selber ein Bild, vor allen Dingen, was man dann daraus machen kann. Das Eigentum wurde größtenteils beschlagnahmt, für Reparationen verwendet und enteignet. Das Resteigentum wurde eingeführt in Stammkapital einer sogenannten Bundesrepublik. Aus dem Volk wurde Personal. Nehmen Sie das bitte wörtlich, und wer von Ihnen Deutscher ist, der holt sich jetzt seinen Ausweis rauf und der wird lesen, Personalausweis. Sie sind damit Angehörige dieser Firma. Das ist jetzt kein Witz, das ist blutiger Ernst. Wir haben nämlich keine Personenausweise, die unsere Identität zeigen, sondern wir haben Firmenausweise. Wir gehören zur Firma Bundesrepublik Deutschland. Weil wir Idioten uns haben dazu machen lassen. Rechte. Die Rechte sind abgeschafft worden. Und Verwaltungsrechte, denn die haben nur Verwaltungsfunktionen. Die Bundesrepublik Deutschland steht doch im Grundgesetz Artikel 138 in der Wirtschafts- und Verwaltungseinheit. Es gibt nur Verwaltungsorgane und also es gibt kein staatliches Recht mehr. Und dieses staatliche Recht wird überall in Europa abgeschafft. Das ist der Sinn des Lissabon-Vertrages, meine Damen und Herren. Und deswegen wird die, die, deutsche, die bundesdeutsche Regierung, die ich gerne nicht gerne als Deutsche bezeichne, weil sie ist keine, sie ist alles mögliche, nur keine deutsche Regierung, die wird die Vorreiterrolle spielen, weil die haben in der Einführung des Privatrechts die meisten Erfahrungen, wie man das macht, wie man das den Völkern überhilft. Gleichzeitig kommen sie aus ihrem eigenen Legitimationsdebakel heraus. Deswegen sind es die größten Verfechter des Lissabon-Vertrages. Der, wenn er umgesetzt wird, und das wird spätestens Ende 2009, Anfang 2010 sein, alle Rechtstexte deuten darauf hin, dass die diesen Prozess überall in Europa bis dahin abgeschlossen haben werden. Wenn wir das zulassen, bedeutet es die Versklavung und Verknechtung ganz Europas. Die haben also als Rechten eine Hausordnung gemacht. Diese Hausordnung ist das Grundgesetz. Die Firma hat auch ein bisschen Geld, ist das Stammkapital der Firma geworden und die hat halt kein Volk mehr, die hat nur noch Personal. Der Aufsichtsrat ist die hohe Kommission, die alliierte Behörde. Der Vorstand oder die Geschäftsführung, wie man das will, das ist die Bundesregierung. Das können Sie übrigens alles nachlesen, was ich erzähle. Lesen Sie das Grundgesetz, da steht das alles drin. Weil der Bundeskanzler im Artikel 65 Grundgesetz, der bestimmt nicht die Richtlinien der Politik, sondern die Richtlinien der Geschäftspolitik. Und er bestimmt auch die Geschäftsbereiche. Und so weiter und so fort. Das ist es, was dort steht. Lesen Sie das genau nach. Bitte langsam sprechen. Der Eigentümer, 
sind die Vereinigten Staaten und Großbritannien. Also wir haben Eigentümer, wir sind nach wie vor ein besetztes Land, wir haben eine Geschäftsführung und das ist der Kontrollrat. Im Osten waren die Begriffe nur anders vor der Einheit, da gab es das Kombinat Deutsche Demokratische Republik, der Aufsichtsrat war die Sowjetunion, der Vorstand Generalsekretär und der Eigentümer war die Sowjetunion. Von 49 bis 90 abgewirtschaftet, ausgeplündert, genau wie die Bundesrepublik auch. Man musste den Spaß zusammenschmeißen und hat dem wirtschaftlich stärkeren System den Vorrang gegeben. Übrigens, beim Studium der Geschichte ist mir Folgendes aufgefallen. Sozialismus und Kapitalismus sind zwei Seiten der gleichen Medaille. Und beide Systeme, nochmal, beide Systeme hatten die gleichen Finanziers. Und die machen immer eins, These und Antithese, daraus wird Synthese und die Geschichte verkaufen sie uns als Geschichte. <lacht> so funktioniert das bis heute. Und so sind wir auch in der Straße rumgesprungen und haben die Sektkorken aufgemacht, weil wir dachten, die deutsche Einheit und jetzt geht's los. Und das war auch wirklich eine große Solidarität unter den Menschen 1990. Ich kann mich noch daran erinnern, ich habe mich selten so frei gefühlt. Da war leider nur gefühlt, die Wirklichkeit sah anders aus. Da habe ich noch 15 Jahre gebraucht, um dann dahinter zu kommen. Was eigentlich stattgefunden hat. Die Bundesrepublik Deutschland, selbst ist eine GmbH mit der Finanz Bundesrepublik Deutschland Finanzagentur, ist die eingetragen im Handelsregister in Frankfurt. Da sind die Handelsregisterauszüge, ich kann das nicht durchgehen, beschäftigen Sie sich damit, da hat man eine alte DDR-GmbH genommen und diese GmbH mit einem eingetragenen Stammkapital von 25.000 Euro, die schuldet heute die 1,5 Billionen Staatsverschuldung. Da sagt man dann AAA-Papiere dazu. Haftkapital 25.000 Euro, viel Spaß noch mit Ihren Bundesanteilen. Wir haben gedacht, 1990 fand die Wiedervereinigung statt, Tatsächlich fand ein Kauf in Verbindung mit einer Personalaufstockung statt. Das ist kein Witz. Ich meine das genauso, wie ich es sage. Ja? Ich spreche nicht in Synonym, ich spreche in Tatsachen. Neben dem Kaufpreis von 200 Milliarden für die DDR wurde auch die Liquidierung der BRD vereinbart. Und das war Europa. Und das soll Europa sein. Die Ausgangslage? Ach, das möchte ich jetzt nicht machen, dauert zu lange. Die Bundesrepublik Deutschland, seit 1990 wurde also der Auf, die Aufbringung des Kaufpreises durch die BRD gebracht. Die waren übrigens 30 Milliarden, mehr nicht. Einigungsbedingte äh, Folgen waren 500 Milliarden. Das ist ein Thema für sich, wie die Schulden aus dem Nichts entstehen lassen haben. Heute kann ich stichhaltig beweisen, dass von den 1,5 Billionen Staatsverschuldungen 500 Milliarden fiktiv sind. Die gab es gar nicht. Eine Barauszahlung an die Gesellschaft hat stattgefunden, das heißt, die Alliierten haben sich auch so ein bisschen die Finger schmutzig gemacht, jeder von denen hat für, den Deal, für diesen Deal 200 Milliarden erhalten. Und was noch zu tun bleibt, ist die Verschiebung des Personals, die Insolvenz und die Liquidierung der BRD AG, die Gründung von Verwaltungsgesellschaften. Schauen Sie sich an, die deutsche Sprache ist sehr, sehr präzise. Wir hatten früher Arbeitsämter, heute sind es Arbeitsagenturen. Alles geht auf Verwaltungsbehörden über, alles wird dem Privatrecht angeglichen. Das geschieht übrigens auch hier in der Schweiz. Es ist überall das gleiche Spiel. Man nimmt uns sozusagen als Volk die Kontrolle über den Staat und versucht uns über HGB privatrechtlich für Dinge zu belangen oder in Verantwortung zu nehmen, die früher Aufgaben des Staates waren. Und die werden gezielt abgeschafft für ein kleines Klientel, das dann die Kontrolle über die Welt haben will. So wird die Sache rechtlich abgesichert. So wird die Sache gemacht überall in Europa und in der Welt. Tja, willkommen in Ihrem Club. Das ist die EU. Wie sieht es da aus? Das Interessante ist, ich zitiere jetzt hier die Welt. Das ist nicht von mir. Die Welt wurde gefragt, was sind denn diese zwölf Sterne? Und die Welt... Eine konservative Zeitung schreibt, diese zwölf Sterne symbolisieren die zwölf Stämme Israels. Die Gründung der EU hatte sechs Mitgliedstaaten, es waren schon immer zwölf Sterne. Heute haben wir 27 Mitglied, 